的芊芊，身为一个超爱吃素食的女子，每次到麦当劳都一定会点麦克鸡块。可是麦克鸡块一份四块不够，分享餐二十块不够，所以今天呢要来做一个属于我自己分量的鸡块。走吧，切鸡肉，这种没有退冰完成的比较好切。切菜的，切肉的技术很好呢，那种咻咻咻，它就分开了。切下来，鸡块三，最喜欢蒜头，多丢一点。蒜头是这个世界上最伟大的吧，然后再丢肉。好，鸡胸肉没有什么味道，加一点鸡粉。来个量尺好了。嘿嘿嘿。你花钱干太低啊！哎，我觉得它快爆炸了。大蒜的香味啊，究竟这是原味鸡块还是大蒜鸡块？我要来塑这个形状的鸡块。这刚刚大蒜呢？好呢，哇呜哇呜哇呜！它还有个腰的感觉，不吧？然后这个要先冰到冰箱里面。低筋面，有种在奥运比赛的感觉是怎样？完成了巨大麦克鸡块。好了，我承认它看起来比较像是炸鸡块，不像是麦克鸡块。这个鸡块看起来是不是很惊人？哎、欸，我觉得还原度蛮高的、欸，它是长这样子。我们来撒一点胡椒粉吧，真的好像鸡块哦，好看哦。就是做麦克鸡块的时候，他说里面会掺杂一些那个鸡皮下去，因为会增加它的那个嫩的程度。因为我这整块都是鸡胸肉，完全没有放其他的东西，所以吃起来会难免会有点干。来切个剖面给你们看，是不是一点都不像麦克鸡块？<笑>巨大鸡排不是巨大麦克鸡块，我看着食谱到底出了什么问题，还是其实是我的厨艺出了问题？<笑>这样吃其实有点麻烦，我觉得最方便还是整块拿下来啃。不过这一次有一个很厉害的地方，就是我翻的时候没有把它用破，厉害了吧？看起来很成功，对不对？面皮破掉了啦。不过这个感觉很好吃，放旁边等下还可以吃它。厉害了吧？嗯，来吃看这个小的，我来撒一些胡椒粉。呜，少太多了。然后我的鸡块啊，我炸了一个爱心小的鸡块。嗯，这颗心是干的。嗯，番茄酱真的是百搭呢。我不是故意要一直整个拿起来吃，可整个拿起来吃这样比较方便。这沾番茄酱的方式好霸气。嗯，但它的厚度还蛮厚的。不是我们加大蒜吗？大蒜到底跑去哪儿？加上番茄酱，好鸡块的 feel。如果我糖醋酱就更好了。喵。终于吃到最后一块了。但这一块还是比一般的鸡块就是大大概三倍左右。吃
完鸡块最后一口，接下来吃旁边这个小鸡块，然后最后一个番茄酱也用完了。吃完了，今天我的特制超大鸡块。我只能说，大家千万不要学我的做法，因为真的非非常的干。我还以为我已经脱离了地狱厨房，没想到我的厨艺一点进步也没有，一点长长进也没有，吃到我刚刚觉得有点厌食。而且呢，我想说，哎，里面的内馅干，那一定就是因为鸡胸肉的关系。殊不知，我刚刚咬到一块就是没有肉的那种，只有外皮的。我想酥皮应该不会太难吃，就我连外面的皮都，唉，有点难吃。但我还是把它吃完了啦，是不是很值得鼓励呢？嗯。太棒了！好，那今天的影片就到这，非常感谢大家看我的影片。如果喜欢的话，记得按赞、跟按分享，以及订阅我的 Facebook 跟我的 Instagram 哦。就先这样，拜。<笑>难吃到我不知道该做些什么才好。每一个成功的鸡块背后都会有一个女人，<笑>这是一个不成功的鸡块，这是鸡白啊，这不是这不是去啃那给，这是鸡白。<笑>